ഇല്ല നേരായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നേരായ ഇസ്ലാമിന്റെ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉലമാവിന്റെ പിന്തുണയുള്ള ആ ആലിമീങ്ങളെ പൊരുത്തത്തിലാകണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്വാദുറും ഋഷാദും നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബദിയടുക്ക ഡിവിഷനിൽ പെട്ട പള്ളങ്കോട് സെക്ടറിലെയും രണ്ട് പള്ളങ്കോട് സെക്ടറിലെ രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരാണ് ഇർഷാദും സ്വാബിറം പറയുന്ന കൂട്ടുകാർ ഓ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു അവരുടെ ആഹരം സന്തോഷത്തിലാകട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാകണം വെറും ഇരുപത് വയസ്സുള്ള രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാർ ഇരുപത് വയസ്സിലങ്ങ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യങ്ങൾ എത്രയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട പാപ്പമാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇർഷാദും സ്വാദനും ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള രണ്ട് കൂട്ടുകാരാണ് അവര് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും അവരെ നാട്ടിലൊന്ന് ചെന്നു നോക്കിയാൽ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവനും സന്തോഷമാണ് അവിടത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വരെ പറയുന്നത് തൊപ്പിവെച്ച ഇറഷാദ് ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനാണ് ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവർത്തകനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പോൾ സഹായം നൽകുന്നവനാണ് അവിടെ താങ്ങാടിയില മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളും എല്ലാ ജനങ്ങളും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും പറയുന്നത് ഇർഷാദ് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാതൃകയാണ് സ്വാതിർ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാതൃകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാതൃകയാണ് അത്രയും അച്ചടക്കമുള്ള അത്രയും സൽസ്വഭാവമുള്ള എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന ആ രണ്ട് കൂട്ടുകാര് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ അവസ്ഥ അറിയുമോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇർഷാദ് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകൻ ഹടാ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവ് ഏണിയാടിയിൽ വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ആ സാഹിത്യോത്സവ് പരിപാടിയിലേക്ക് ബദിയെടുക്ക ഡിവിഷനിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരെയും ബസ്സിൽ കയറ്റിയിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടുകാർ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ അതാ ബസ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റബ്ബിന്റെ കഥയാണ് ആ ബസ്സിന്റെ അടിയിൽ പെട്ട് രണ്ടുപേരും മരണപ്പെട്ടു സ്വാതിര അവിടെ തന്നെ മരിച്ചു പോയി ഇർഷാദ് അവിടെ മരിച്ചിട്ടില്ല ഇർഷാദിന് അവിടെ നിന്ന് കാസർഗോഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതാ പതിയെടുക്ക ഡിവിഷനിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകൻ അതാ അവിടെ അസ്ലം അടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തകന്റെ മടിയിലാണ് ഈ സ്വാബിർ കിടക്കുന്നത് ആ സ്വാബർ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന സമയം ചെറുക്കളവരെ അതാ അവിടെ നിന്ന് ചെറുക്കളവരെ ഇർഷാദിന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹയാത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇർഷാദ് പറഞ്ഞത് അസലമേ ഞാൻ അസർ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ അസർ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഹാലന്താണ് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഞാൻ അസർ നിസ്കരിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് വേവലാതിപ്പെടുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അത് എസ് എസ് എഫിന്റെ സംഭാവനയാണ് ആ സമയത്ത് പോലും നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാകുന്നത് അത് എസ് എസ് എഫിന്റെ സംഭാവനയാണ് കേട്ടോ തീർന്നില്ല ആ കൂട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചത് ഈ അപകടം സംഭവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അസിലമേ സാഹിത്യോത്സവും മുടങ്ങിപ്പോകുമോ ആ മരണവേദനയിൽ മല്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും സുന്നത്ത് ജമയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് വലിയ ആവേശം കാണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സ്വാദുറും നിർഷാദും ലോഹുവേ അവർക്ക് നീ സ്വർഗം പകരം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ വന്യരായ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭിമാനവും ഇന്ത്യൻ മുസൽമാന്റെ ആവേശമായ ഷെയ്ഹുനാ കാന്തവര മുസ്താദ് വിദേശത്തായി 
ഇരുന്നു ആ ഉസ്താദ് ഇർഷാദിന്റെ വാപ്പയോട് ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു വന്യരായ ഷീഹനെ പേരോട് ഉസ്താദ് ഇർഷാദിന്റെയും സ്വാബിറിന്റെയും പിതാക്കളുടെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു നിങ്ങളെ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല മരണം നിന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കേണ്ടതാണ് മരണം എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമല്ലേ ചിലപ്പോൾ വേഗം വരും ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കഴിഞ്ഞിട്ടാവും ഒരു മനുഷ്യന് ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റും നിശ്ചയിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞേക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മരണത്തിൽ നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട പക്ഷേ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചോ ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ബാപ്പമാർക്ക് വിളിച്ച് വന്യരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ മരിച്ചുപോയ രണ്ട് കൂട്ടുകാരും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വത്താണ് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവര് വലിയ സ്വത്താണ് അവര് ശുഹതാക്കളാണ് നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇതാണ് ഇർഷാദിന്റെയും സ്വാബിറിന്റെയും മാതാപ് ഇർഷാദിന്റെയും സ്വാബിറിന്റെയും പിതാക്കളോട് വന്യരായ ഉസ്താദുമാര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ആ മഹാന്മാര് മരിച്ചപ്പോൾ ബാപ്പമാർക്ക് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവര് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരായതുകൊണ്ടാണ് അവര് ദീനി പ്രവർത്തകരായതുകൊണ്ടാണ് തീർന്നില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആയിരുഷാദും സ്വാവിറും മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവരുടെ പേരിൽ ബതിയെടുക്ക ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റി ഒരു അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോ മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ ഒരുമിച്ചു കൂടി പള്ളത്തൂരിൽ വെച്ച് ആ വേദിയിൽ മഹാനായ വന്യരായ ഉസ്താദിൽ അസാത്തിയത് ശേഖനാജു ശരിയ അരിക്കുഞ്ഞുസ്താദുണ്ട് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ആ ഉസ്താദിന്റെ ഇടതും വലതുമായി അതാ ധാരാളം സയ്യിദന്മാരുണ്ട് ധാരാളം ുണ്ട് ആ വേദിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരെ മുന്നിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള മുടിപ്പുൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന വന്യരായ മുഹമ്മദ് അഷറഫ് ആദൂർ തങ്ങളവറുകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു ഓ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ അന്നവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ വേദിയിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ അരിക്കുഞ്ഞു സ്ഥാതുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് മഹാനായ പഞ്ചിക്കൽ തങ്ങളുണ്ട് അപ്പുറത്ത് മഹാനായ കണ്ണവം തങ്ങളുണ്ട് മഹാനായ കല്ലക്കട്ട തങ്ങളുണ്ട് അതോർ പൂക്കുഞ്ഞ് തങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നു വണ്ണ് നോക്കുമ്പോ ഇരുപത് സയ്യിദന്മാർ ഇരുപത് തങ്ങന്മാരാണ് ആ വേദിയിൽ അണിനരന്നിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇത്രയും തങ്ങന്മാരെ ഒരു വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര പ്രയാസമുണ്ട് നമ്മളൊരു പരിപാടിക്ക് ഇരുപത് തങ്ങന്മാരെ ക്ഷണിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര തിരക്കുണ്ട് എത്ര പരിപാടിയുണ്ട് അത് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഇരുപത് സാധാത്തുക്കളും ഇന്ന് ഇവിടെ ഒറ്റ വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച രണ്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സേവനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലമാണ് ഈ ഉലമാക്കളുടെയും സാധാത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ദേലമ്പാടിയിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഫാറൂഖ് നെയ്മി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള സ്റ്റേറ്റ് നേതാക്കൾ മുഴുവനും ദേലമ്പാടിയിൽ വന്നു ഒരു വലിയ അനുസ്മരണ പരിപാടിയാണ് ഒരു വലിയ അനുസ്മരണ പരിപാടിയാണ് എത്രയാ ജനങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് സ്വാബിറിന്റെയും നിർഷാദിന്റെയും അനുസ്മരണ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ മുഴുവനും വെടിയെത്തില്ലേ 
ഉമ്മമാര് മുഴുവനും അവിടെ ഒഴുകി എത്തിയില്ലേ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ യഥാർത്ഥ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അഹലു സുന്നതി വൽ ജമാ ഈ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നമ്മൾ സജീവമാകണം കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ആഹ്വരത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം നമ്മൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിച്ചു പോകും മരണം നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് ആ മരിക്കുമ്പോ ഈ ദുനിയാവിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നാളെ പരലോകത്തേക്കുള്ള സമ്പാദ്യം നമുക്ക് വേണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ എത്ര തങ്ങന്മാരാണ് എത്ര സയ്യിദന്മാരാണ് എത്ര ആനിമിങ്ങളാണ് ആ മരിച്ച കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ദിക്ര ചൊല്ലി ചെയ്തു ഇന്നിപ്പോ ഞമ്മൾ ഇവിടെ ഈ എൻ സി റോഡിൽ വെച്ച് നമ്മളെ നോട്ടീസിൽ തന്നെ സ്വാബിറിന്റെയും ഇർഷാദിന്റെയും അനുസ്മരണം ആരെങ്കിലും സ്വാബിറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇർഷാദിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ നോട്ടീസിൽ അവരെ പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ അനുസ്മരിക്കുന്നു അവരെന്താ ചെയ്ത് അവർ ആനിമിങ്ങളല്ല അവര് സാധാത്തുക്കളല്ല അവര് വലിയ ദറജയിലെത്തിയവരൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ അവർ എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ എത്ര ദിക്കറാണ് കോടിക്കണക്കിന് ദീർഘ ദിക്കറുകൾ എത്ര ഹത്തുമുകൾ എത്ര കുറാനോത്തുകൾ ഞാൻ ഓർത്തുപോവുകയാണ് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവം നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന സെഷൻ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വാർത്ത കേൾക്കുന്നത് ഇർഷാദും സ്വാബിറും മരിക്കുന്ന വാർത്ത കേൾക്കുന്നു സുബാനന്ന് നമ്മൾ വല്ലാത്ത വേദനിച്ചു പോയി ശരിക്കും നമ്മൾ ആ സ്വാബിറിനെയും ഇർഷാദനെയും അങ്ങനെ വല്ല പരിചയമൊന്നില്ല ഏതോ വേദികളിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട കണ്ട ഒരു സമ ഒരു പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഹയാത്തിൽ അവരെ മുഖം പോലും കണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഫോട്ടോ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും അവിടുത്തെ അവരുടെ മുഖം പരിചയപ്പെടുന്നത് ആ സ്വാബിറും വിർഷാദും മരണപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ ആദ്യം സ്വാബിർ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ മരിച്ചു എന്ന വാർത്തയാണ് കേൾക്കുന്നത് പ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പോലും നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അല്പനേരം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വാർത്ത വരുന്നു ഇർഷാദും മരണപ്പെട്ടുപോയി പിന്നാലില്ല വാക്കുകൾ വരുന്നില്ല തൊണ്ട ഇടറിപ്പോയി ഞങ്ങളെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ രണ്ട് പ്രവർത്തകരാണ് ഞങ്ങൾ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞത് ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നത് ഇനി പ്രവർത്തകരാണ് അവര് ശുഭതാക്കളല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത കരച്ചിൽ വന്നു പോയി കാരണം എന്താ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകനായി ഞങ്ങളെ കൂടെ സഹകാരിയായി പ്രവർത്തിച്ച ആ രണ്ടു കൂട്ടുകാർ മരിച്ചപ്പോൾ കുടുംബം കരഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരഞ്ഞത് എസ് എസ് ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന പ്രവർത്തകരാണ് കരഞ്ഞു പോയത് ഒന്നുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി റഷീദ് മാസ്റ്റർ ആ ഇർഷാദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് മയ്യത്ത് പരിപാലനം കഴിഞ്ഞ് ഇർഷാദിന്റെ വീട്ടിൽ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നപ്പോ ആ റഷീദ് മാസ്റ്ററുടെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇർഷാദിന്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞത് അല്ലയോ മാസ്റ്റർ അവറുകളെ ഇനി എസ് എസ് എഫിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്റെ ഇർഷാദില്ലല്ലോ ഇനി എസ് എസ് എഫിന് ഓടാൻ എന്റെ ഇർഷാദില്ലല്ലോ എന്ന് വാപ്പ പറയുമ്പോ ആ വാപ്പയുടെ മനസ്സിൽ എസ് എസ് എഫിനോടും ആ മക്കളോടുമുള്ള സന്തോഷമത്രയാ 
അള്ളാഹുവേ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ അവിടെ എസ് ഇ ഇർഷാദിന്റെയും അനുസ്മരണം നടക്കുന്ന ദിവസം ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് നൈമിയുണ്ട് സമസ്തയുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവറാംഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട മാട്ടൂൽ നിയാവിൽ മുസ്തഫ തങ്ങളുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരും മാലിന്യങ്ങളുമുണ്ട് അന്നവിടെ എത്രയോ പ്രവർത്തകർ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് അവർ മുഴുവനും പറയുന്നത് ഇർഷാദിന്റെയും സ്വാബിറിന്റെയും നന്മകളാണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് മാത്രമാണ് ആ വേദിയിൽ കടന്നവർ വേദനിച്ചതും അവരാ ഇർഷാദിന്റെയും സ്വാബിറിന്റെയും അവരെ പ്രവർത്തനം കണ്ട് എത്രയോ പ്രവർത്തകരുണ്ടോ അത് എസ് എസ് എഫ് കാർക്കും എസ് വൈ എസ് കാർക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോടും ബാപ്പമാരോടും പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം ലഭിക്കണം നമുക്കും അതുപോലോത്ത് അഭിമാനമുള്ള ദീനീ പ്രവർത്തകരുള്ള മക്കളെ ബാപ്പമാരാകണം ദീനീ പ്രവർത്തകരായ മക്കളെ ഉമ്മമാരാകണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മളെ മക്കളെ നീ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ വഴിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വഴിയിൽ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അവരെ സജീവമാക്കണം കേട്ടോ അവർ തൊപ്പി വെച്ചവരാണ് അവര് ഖുറാൻ ഓതുന്നവരാണ് അവര് ജിക്രുല്ലുന്നവരാണ് അവര് സ്വരാത്തിന്റെ മജിലിസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അവർ കേരവും ഓടി ചുട്ടുന്നവരല്ല അവർ ക്ലബിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരല്ല അവർ കള്ളുകുടിയന്മാരാകുന്നില്ല അവർ വ്യഭിചാരികളാകുന്നില്ല അവർ ഏതെങ്കിലും ഭീകരവാദ സംഘടനയിൽ പോകുന്നവരല്ല അവരാരെങ്കിലും കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നവരല്ല അവർ ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നവരല്ല അതിൽ നിന്നല്ല മുക്തമായി പ്രവാചകർ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള സ്നേഹമുള്ള ബോധമുള്ള എല്ലാ നിലക്കും അർപ്പണ ബോധമുള്ള ദീനീ പ്രവർത്തകരാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല മക്കള് നമുക്കും വേണോ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയ കബറിൽ വെച്ച് നമ്മെ മറവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബാപ്പന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് ഒരു ഫാത്തിഹോതി ഒരു സൂറത്തിൽ മിഹ്ലാസോതി ഒരു മാവിതത്തിന് ഓതിയിട്ട് അള്ളാ എന്റെ ബാപ്പക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ എന്റെ ഉമ്മക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കണേ എന്നത് ആ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മകൻ നമുക്ക് വേണോ നിങ്ങളെ മക്കളെ എസ് എസ് എഫിൽ പറഞ്ഞേച്ചോ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞേച്ചോ അവർ നല്ല ദീനി ബോധമുള്ളവരാകും കേട്ടോ അവർക്ക് ആലിമീങ്ങളെ പിന്തുണയുണ്ട് സാധാ ദുഃഖളെ നേതൃത്വമുണ്ട് അവരെ തിരുനോട്ടമുണ്ട് അവരെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവര് വളരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ സർവ്വ രക്ഷിതാക്കളും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദർശം വിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തനമില്ല കേട്ടോ 